నేను మా ఫ్రెండ్స్ ని కలవాలి ఐ హావ్ టు మీట్ మై ఫ్రెండ్ మనము క్లాస్ కి రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అవ్వాలి వి హావ్ టు అటెండ్ ద క్లాస్ రెగ్యులర్ మీరు మీ వర్క్ మీద కాన్సంట్రేట్ చేయాలి యు హావ్ టు కాన్సంట్రేట్ ఆన్ యువర్ వర్క్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ విధంగా మీ చేత కూడా మాట్లాడిస్తాను బట్ బిఫోర్ డూయింగ్ దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ టుడేస్ టాపిక్ ఏంటంటే హ్యావ్ టు అండ్ హ్యాజ్ టు సో జనరల్గా మనం డైలీ లైఫ్లో ఎవరితోనైనా మాట్లాడేటప్పుడు ఏదైనా ఒక పని చెయ్యాలి అని చెప్తూ ఉంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి చూడండి నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి మనము ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి మీరు హార్డ్ వర్క్ చెయ్యాలి వారు ఎక్కడకు రావాలి అతను ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి సో ఈ విధంగా మనం చూడండి ఇక్కడ వెళ్ళాలి మాట్లాడాలి చెయ్యాలి రావాలి తీసుకోవాలి ఉండాలి కలవాలి ఇవ్వాలి ఈ విధంగా ఏదైనా ఒక పని చెయ్యాలి అని చెప్తూ ఉంటాం కదా అలాంటి సందర్భాల్లో ఈ హ్యావ్ టు అండ్ హ్యాజ్ టు అనే వాటిని యూజ్ చేయాలి హ్యావ్ టు హ్యాజ్ టు అంటే చెయ్యాలి ఉండాలి అని మీనింగ్ వస్తుంది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి సో ఐ హ్యావ్ టు గో టు ఆఫీస్ అని చెప్తాం అనమాట సో ఈ సెంటెన్సెస్ని మనం ఏ విధంగా ఫామ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి సో ఐ వి యు దే హీ షీ ఎట్ ఇవి తెలుసు కదా ఐ వి యు దే ఈ నాలుగింటికి హ్యావ్ టు యూస్ చేయాలి హీ షీ ఇట్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం హ్యాజ్ టు యూస్ చేయాలి ఓకే సో హ్యావ్ టు అన్న హ్యాజ్ టు అన్న సేమ్ మీనింగ్ వస్తుంది ఏదైనా ఒక పని చెయ్యాలి అని డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఐ వి యు దేకి హ్యావ్ టు యూస్ చేయాలి హీ షీ ఇట్కి హ్యాజ్ టు రావాలి ఓకే సో ఐ అంటే నేను వి మనము లేదా మేము యు అంటే నీవు లేదా మీరు దే వారు హీ అతను షీ ఆమె ఇట్ అంటే అది లేదా ఇది ఓకే అంటే చూడండి ఐ హ్యావ్ టు ఐ హ్యావ్ టు వి హ్యావ్ టు యు హ్యావ్ టు దే హ్యావ్ టు హీ హ్యాజ్ టు షీ హ్యాజ్ టు ఇట్ హ్యాజ్ టు ఈ విధంగా వచ్చి ఈ హ్యావ్ టు హ్యాజ్ టు తర్వాత వెర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్ అనేది రావాలి ఓకే వెర్బ్ అంటే ఏమీ లేదు మనం చేసే పని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెళ్ళుట అని ఉందనుకోండి వెళ్ళడాన్ని ఏమంటాం మనం గో అంటాం గో అనే వెర్బ్కి ఫోర్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి ఇంగ్లీష్లో మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే గో వెంట్ గాన్ గోయింగ్ ఈ ఫోర్ ఫార్మ్స్లో ఫస్ట్ ఫామ్ని మాత్రం మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి ఓకే సో మీకు ఇంపార్టెంట్ వెర్బ్ ఫార్మ్స్ కావాలి అంటే ఒక పీడిఎఫ్ ఫైల్ నేను షేర్ చేస్తాను ఎక్కడంటే మనకి మన ఛానల్ యొక్క టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది మీరు ఆ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి అక్కడ మీకు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది మీరు ఈజీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఆ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ యొక్క లింక్ క్రింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను ఓకే సో లేదా మీరు కామెంట్స్లో అడగండి నేను మీకు షేర్ చేస్తాను పీడిఎఫ్ ఫైల్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఐ హ్యావ్ టు అని వెర్బ్ వన్ రావాలి కదా ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి సో నేను అంటే ఐ ఐ హ్యావ్ టు ఇక్కడ వెళ్ళడాన్ని ఏమంటాం గో అంటాం ఓకే సో ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో గో అనేది యూజ్ చేయండి అంటే ఐ హ్యావ్ టు గో టు ఆఫీస్ ఐ హ్యావ్ టు గో టు ఆఫీస్ నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి ఓకే ఇది చూడండి మనము ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి మనము ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి సో మనము అంటే వీ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు మాట్లాడడాన్ని స్పీక్ అంటాం స్పీక్ ఫస్ట్ ఫామ్ ఏంటి స్పీక్ స్పోక్ స్పోక్ అండ్ స్పీకింగ్ అందులో ఫస్ట్ ఫామ్ స్పీక్ కాబట్టి వి హ్యావ్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ వి హ్యావ్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ నెక్స్ట్ మీరు హార్డ్ వర్క్ చెయ్యాలి మీరు హార్డ్ వర్క్ చేయాలి మీరు అంటే యు హ్యావ్ టు చేయడాన్ని డూ అంటాం కాబట్టి you have to do hard work meer hard work cheyali okay next varu ekkadaku raavali so varu ante they they have to come come ante raavadam they have to come here h e r e here ante ikkada so they have to come here varu ekkadaku raavali so next athanu oka decision teesukovali so athanu ante he kada so he she tochinaapudu has to raavali so he has to తీసుకోవడాన్ని టేక్ అంటాము సో హీ హ్యాజ్ టు టేక్ ఏ డెసిషన్ హీ హ్యాజ్ టు టేక్ ఏ డెసిషన్ ఒక అతను ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి సో ఈ విధంగా మనం ఐ వి యూ దే వచ్చినప్పుడు హ్యావ్ టు 
హీ షీ ఇట్ వచ్చినప్పుడు హ్యాజ్ టు తీసుకుని హ్యావ్ టు అండ్ హ్యాజ్ టు ఆఫ్టర్ వెర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్ యూజ్ చేస్తే మనకి సింపుల్గా ఏదైనా ఒక పని చెయ్యాలి అనే మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట ఓకే అర్థమైంది కదా సో ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నారు నేను ఆమె చేత మాట్లాడిస్తాను అయితే తనతో నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు కూడా అట్ ది సేమ్ టైం ప్రాక్టీస్ చేయండి పైకి ఓరల్గా చెప్పాలి ఓకే సో అంటే జస్ట్ వినడం ద్వారా రాదు పైకి ఓరల్గా నేను తనతో ఏ విధంగా అయితే చెప్పిస్తున్నాను మీరు కూడా ఆ విధంగా పైకి చెప్పండి ఓకే ఆర్ యూ రెడీ నేను మా ఫ్రెండ్స్ని కలవాలి ఐ హ్యావ్ టు మీట్ మై ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి నేను అంటే ఐ హ్యావ్ టు ఐ హ్యావ్ టు కలవడాన్ని మీట్ అంటాము సో ఐ హ్యావ్ టు మీట్ మీట్ అనేది వెర్బ్ అనమాట ఐ హ్యావ్ టు మీట్ మై ఫ్రెండ్స్ అంటే నేను మా ఫ్రెండ్స్ని కలవాలి ఒక అర్థమైంది కదా ఐ హ్యావ్ టు మీట్ మై ఫ్రెండ్స్ ఓకే సే వన్స్ అగైన్ నేను మా ఫ్రెండ్స్ని కలవాలి ఐ హ్యావ్ టు మీట్ మై ఫ్రెండ్స్ వన్స్ అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు మీట్ మై ఫ్రెండ్స్ వన్స్ అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు మీట్ మై ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ఈ విధంగా పైకి చెప్పండి నేను ఎన్ని ఎన్నిసార్లు చెప్పమంటే అన్నిసార్లు చెప్పండి ఓకే బికాస్ ప్రాక్టీస్ ఇంపార్టెంట్ సో నేను మా ఫ్రెండ్స్ని కలవాలి ఐ హ్యావ్ టు మీట్ మై ఫ్రెండ్స్ వెరీ గుడ్ మనము క్లాస్కి రెగ్యులర్గా అటెండ్ అవ్వాలి We have to attend the class regularly. Very good. Here we are going to say we, so we have to attend the class regularly. We have to attend the class regularly. Okay. So we have to attend the class regularly. We have to attend the class regularly. Once again. We have to attend the class regularly. Okay. We have to concentrate on your work. You have to concentrate on your work. Very good. So you have to concentrate on your work. Say once again. You have to concentrate on your work. Okay. Nenu ee roju chaala pani cheyali. I have to do a lot of work today. Very good. Once again nenu ee roju chaala pani cheyali. I have to do a lot of work today. Okay. Meeru ee vishayam gurinchi serious ga aalochinchali. You have to think about this matter seriously. Once again. You have to think about this matter seriously. Okay. నేను ఉదయం 5 గంటలకు నిద్ర లేవాలి. I have to get up at 5 o'clock in the morning. Very good. ఇక్కడ నేను అంటే I have to నిద్ర లేవడాన్ని wake up అంటారు లేకపోతే get up అయినా no problem. I have to get up at 5 o'clock in the morning. Okay? So I have to get up at 5 o'clock in the morning. నేను ఉదయం 5 గంటలకు నిద్ర లేవాలి. Say once again. I have to get up at 5 o'clock in the morning. Okay. Athanu oka interview ku attend avvali. She has he has to attend an interview. Very good. Athanu ante he kada. So he has to. Okay. He she to ochinappudu has to raavali compulsory ga. So he has to attend an interview. Say once again Athanu oka interview ku attend avvali. He has to attend an interview. Okay. Ame competitive exams ki prepare avvali. She has to prepare for competitive exams. Once again. She has to prepare for competitive exams. Okay. She has to prepare for competitive exams. Okay. So, Ravi, this uh, work in two days will complete. Ravi has to complete this work in two days. Very good. Here, Ravi, Ravi has to use Ravi in two days. So, Ravi has to use Ravi in two days. Ravi has to use Ravi in two days. Ravi has to complete. Ravi has to complete this work in two days. Okay. So, Ravi has to complete this work in two days. Say once again, Ravi, this work in two days will complete. Ravi has to complete this work in two days. Okay. Sunita, job course will try. Sunita has to try for your job. Okay. Here, okay. Sunita is the same. So, here, she is the same. She is the same. She is the same. Sunita has to use the same. Sunita has to Sunita has to uh, uh, what is that example Sunita job kosam try chey Okay chayali. Sunita has to try for your job say once again Sunita has to try for your job Okay Sunita has to try for your job say once again Sunita has to try for your job Okay uh, manamu baadhyataga undali We have to be responsible Okay ikkada chudandi manamu ante we have to ఓకే వీ హ్యావ్ టు బాధ్యతగా ఉండాలి ఉండడాన్ని ఏమంటాం మనం ఉండడాన్ని బీఈ బి అంటాము సో బి బి అంటే ఉండుట అని మీనింగ్ బి మీన్స్ ఉండుట 
చూడండి మనం బి కేర్ఫుల్ అంటాం కదా అంటే జాగ్రత్తగా ఉండు బి అంటే ఉండటం అని మీనింగ్ సో ఎక్కడైనా సరే ఉండుట అని మీనింగ్ వచ్చినప్పుడు ఈ బిని వెర్బ్ ప్లేస్లో యూజ్ చేయండి అంటే మనము బాధ్యతగా ఉండాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు బి రెస్పాన్సిబుల్ వి హ్యావ్ టు బి రెస్పాన్సిబుల్ నువ్వు బాధ్యతగా ఉండాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు బి రెస్పాన్సిబుల్ ఇలా ఉండుటాన్ని వచ్చినప్పుడు వెర్బ్ ప్లేస్లో బి అనేది యూజ్ చేయండి ఓకే సో సే వన్స్ అగైన్ మనము బాధ్యతగా ఉండాలి వన్స్ అగైన్ ఓకే మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండాలి యూ హ్యావ్ టు బి కాన్ఫిడెంట్ సే వన్స్ అగైన్ ఓకే మనము నిజాయితీగా ఉండాలి అతను తన పనిలో సిన్సియర్ గా ఉండాలి వెరీ గుడ్ హీ హ్యాజ్ టు బి హీ హ్యాజ్ టు బి సిన్సియర్ ఇన్ హిజ్ వర్క్ సే వన్స్ అగైన్ ఆమె ఈ విషయంలో ధైర్యంగా ఉండాలి మీరు నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయండి బికాస్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వారల్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ద మోర్ యూ డూ ప్రాక్టీస్ ద మోర్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెంట్లీ అంటే మనం ఎంత ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత ఫ్లూయెంట్గా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలుగుతాం ఇక్కడ మీకు ప్రాక్టీస్ కోసం ఎక్సర్సైజ్ అని టెన్ సెంటెన్సెస్ తెలుగులో ఇచ్చాను యూ జస్ట్ ట్రై టు ట్రాన్స్లేట్ దమ్ ఇన్ టు ఇంగ్లీష్ ఓకే ఇవి ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అన్నీ కూడా హ్యావ్ టు హ్యాజ్ టు యూజ్ చేసి సో అలా ట్రాన్స్లేట్ చేసేటప్పుడు మీకు ఎటువంటి డౌట్ వచ్చినా ఇమీడియట్లీ ఆస్క్ మీ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ కామెంట్స్లో అడగండి డెఫినెట్లీ ఐ విల్ గివ్ యూ రిప్లై లేదా మన ఛానల్ యొక్క టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది ఆ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వి మీరు ఎటువంటి డౌట్ అడిగినా నేను ఇమీడియట్గా రిప్లై ఇస్తాను ఆ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ యొక్క లింక్ క్రింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ క్లాస్ దిస్ ఈ పార్ట్ వన్ ఇన్ హ్యావ్ టు అండ్ హ్యాజ్ టు నెక్స్ట్ వీడియోలో పార్ట్ టూలో ఈ హ్యావ్ టు హ్యాజ్ టు యూజ్ చేసి నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ ఏ విధంగా మాట్లాడాలి అనేది మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ఓకే సో అండ్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ దిస్ వీడియో ఈజ్ యూస్ఫుల్ టు యూ ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ సో దట్ దే కెన్ ఆల్సో లెర్న్ అదేవిధంగా మీరు మన ఛానల్ని మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ మీకు ఇంకా అందించడానికి ప్రయత్నిస్తాను సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ క్లాస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్